Tanrı aşkına daha fazla insan öldürmeden önce beni yakalayın. Kendimi kontrol edemiyorum. 10 Aralık 1945 yılında Francis Brown ismindeki dul bir kadın evinde radyo dinlemekteydi. O müziğin ritmine kendini kaptırmış bir şekilde başka diyarlarda gezerken içeriye bir adam girdi ve mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Francis Brown'u vahşice öldürdü. Francis boynunda bir ekmek bıçağı saplı halde yere düştü. Katil evden hiçbir kıymetli eşya çalmadı. Tam evden çıkacağı sırada aynaya polisleri şok eden şu ifadeleri yazdı. Tanrı aşkına daha fazla insan öldürmeden önce beni yakalayın. Kendimi kontrol edemiyorum. Aynada bir rujla yazılmış sözleri gören polisler artık katilin peşindeydi. Belli ki bu katilin ilk cinayeti de değildi. Amerika'nın ünlü bir seri katiline ait olduğu o an kimse tarafından tahmin edilemedi. Bu cinayetten neredeyse 5 ay önce Josephin Ras isminde 43 yaşında bir kadın öldürüldü. Polis kadını evde ölü haldeyken buldu. Kadın başından bıçaklanmıştı. Elinde morluklar, 3-4 tane kıl ve elbise parçaları vardı. Belli ki ölmeden önce katiliyle uzun bir süre boğuşmuştu. Uzun süren çalışmalar bir sonuç vermedi. Katile dair en ufak bir iz bile bulunamadı. Polislerin elindeki tek şüpheli Raz'ın eski nişanlısıydı. Ama o da cinayet saatinde orada olmadığını ispatlamıştı. Daha sonra katilin esmer tenli biri olduğu tespit edildi. Fakat polisler bundan daha fazla ileriye gidemedi. Bu yüzden dava dosyası delil yetersizliği yüzünden kapandı. Olaydan 5 ay sonra malum Francis Brown cinayeti yaşandı. Bu cinayet tüm Amerika'yı şoke etmişti. Ama polislerin elinde hiçbir delil yoktu. Çok daha sonra bu iki cinayetin birbirleriyle bağlantılı olduğu, katillerin aynı kişi olduğu anlaşılacaktı. Üçüncü cinayet 7 Ocak 1946 yılında yaşandı. James Stegnan kızı Susan'ın yatağında olmadığını fark eder. Önce evi, daha sonra evin çevresindeki her yeri arayan baba kızını bir türlü bulamaz ve durumu polislere bildirir. Ertesi gün Susan'ın odasında bir not bulunur. Notta 20 bin dolar karşılığında kızını geri verebilirim. Yeter ki polise haber verme yazmaktadır. Polisler notu okuduktan bir saat sonra Susan'ın cesedine ulaşıldı. Küçük kızın uzuvları farklı farklı bölgelerdeydi. Olaydan bir ay geçtikten sonra bile Susan uzuvları kilometrelerce uzakta çok alakasız bölgelerde bulundu. Polisler yüzlerce kişiyi sorguladı. Birçok şüpheliyi yalan makinesiyle test etti. Ama dişe dokunur bir kanıt bulunamadı. Polislerin bulduğu tek kanıt yakınlardaki bir bloktaki çamaşırhanede bulunan kan izleriydi. Polis üç cinayetin de birbirleriyle ilişkili olduğunu fark etti. Bir an önce katili bulmaları gerektiğini biliyorlardı. Basında rujlu katil olarak yer alan bu cinayetler o dönem Amerika'da herkesin konuştuğu bir olay haline gelmişti. O günlerde Chicago Üniversitesi'nde okuyan bir genç elindeki bin dolarlık bonoyu tahsil edebilmek için postaneye gitti. Ama postane kapalıydı. Eline acilen nakit para geçmesi gerekiyordu. Daha önce birçok kez hırsızlık yapmıştı. Bir kere daha yapması ona hiçbir şey kaybettirmezdi. Susan'ın evine yakın bir bölgeyi gözüne kestirdi. O mahalledeki bu iş için en uygun olan evi tespit edip girmeye yeltendiği sırada polislerle göz göze geldi. Bir an panikleyen genç polislere ateş etmeye başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından polisler gencin kafasında bir saksı kırarak onu etkisiz hale getirdi. İsmi William Hernst'ı. Polisler William'ın üniversitedeki odasına gittiklerinde Susan'a fidye için gönderilen notlara benzeyen notlar buldular. Notlar Susan'ın katilinin el yazısına da çok benzemekteydi. Polisler ayrıca odadaki dolapta birçok çalıntı eşya da buldu. Bu aşamadan sonra İbre William Hernst'a döndü. Herkes onun katil olduğuna emindi. Ama William cinayetleri işlediğini reddetti. William o dönemde inanılmaz işkenceler gördü. Polisler hemşirelerin yardımıyla William'ın vücuduna eter döküp saatlerce yumrukluyorlardı. William kendinden geçip bayılana kadar bu işlem aralıksız devam ederdi. İşkencelere rağmen William hiçbir itirafta bulunmadı. Gerçeklik serimi adıyla bilinen sodyum pentotal bile verildi. Ama bir sonuç alınamadı. En sonunda ağzından çıkan tek şey cinayeti George isimli bir adamın işlediği oldu. 
Polisler William'ın tarif ettiği şekildeki George isminde hiç kimseyi bulamadı. William'ın göbek adı George'du. Belki de çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktaydı. George ismiyle bahsettiği kişi içinde yaşattığı başka bir karakterdi. Francis Brown'un aynasındaki el yazısıyla William'ın el yazısı da pek bir benzerlik taşımamaktaydı. Katiller William'ın içinde bulunan farklı farklı karakterler olabilir miydi? William Harrens 15 Kasım 1928'de Chicago'da dünyaya geldi. George ve Margaret'ın tek evladıydı. Ailesinin maddi durumu iyi değildi. Bu da William'ı önce dışarıya daha sonra da karanlık tarafa itti. Çalıştığı marketten sürekli bir şeyler çaldı. Bu işi ustalıkla yaptığı için hırsız olduğu çok daha sonra anlaşıldı. Hırsızlık yapmak onun için maddiyattan ziyade bir eğlenceydi. Henüz 13 yaşındayken bir silah çaldığı için tutuklandı. İleriki yıllarda evinde yapılan aramalarda gizli bir depoda tutulan çok sayıda kürk, kamera, radyo ve mücevher bulundu. Herons eşyaları satmadığını kendisi için aldığını söyledi ve suçunu itiraf etti. Yaşı ufaktı o yüzden yatılı bir devlet okuluna gönderildi. Okulu bitirdikten sonra yine hırsızlık yaptı. Fakat bu sefer özel bir eğitim yeri olan St. Beat Akademisi'ne gönderildi. Belki de burası William'ın hayatında iyi şeyler yaptığı tek yer oldu. Zamanının çoğunu biyoloji, matematik ve sosyal bilimler gibi derslere ayırdı. Çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. Sınavlardan aldığı puanlar çok yüksekti. Buradaki azmi ve azminin getirdiği başarı sayesinde sayılı öğrencilerin girebildiği Chicago Üniversitesi'ne girdi. Hayatının seyri bir anda değişmişti. Her şey çok iyi gidiyordu. Ama ne olduysa oldu ve William'ın içindeki karanlık taraf yine ağır bastı. Chicago Üniversitesi'nde okurken yine hırsızlık yapmaya başladı. O yıllarda hırsızlık yapıyor olsa da ileride katil olacağını gösteren hiçbir emare yoktu. Sınıf arkadaşı Riva Berkowitz, William hakkında şunları söylemişti. Sınıftaki en popüler çocuktu, çok iyi dans ediyordu ve etkileyici bir zeka sahipti. Hepimiz onunla dans etmek istiyorduk. Dansın ne tür olacağının hiçbir önemi yoktu. Çünkü tüm dansları çok iyi biliyordu. William Harrens ilk cinayetini 5 Haziran 1945 yılında işledi. William'ın hayatına son verdiği kişi 43 yaşındaki Josephine Rawls'dı. Daha sonra 10 Aralık 1945 yılında Francis Brown'u 7 Ocak 1946 yılında Susan Dignan'ı öldürdü. Daha doğrusu mahkeme böyle karar vermişti. Çünkü William çıkarıldığı ilk mahkemede cinayet ve hırsızlık suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. William, 2008'de verdiği bir röportajda idam yerine müebbet cezası almasının kendisi adına daha iyi olduğunu söyledi. Mesela bir kere öldüğünüzde hiçbir şeyi temizleme şansınız yoktur. Hayattayken suçlu olmadığını kanıtlamak için bir şansın vardır. Bu yüzden hayatta olmak ölmekten daha iyidir. William Harrens hiçbir zaman suçsuz olduğunu kanıtlayamadı. Hayatının yaklaşık 65 senesini yüksek güvenlikli bir hapishanede geçirdi. 5 Mart 2012'de kaldırıldığı bir tıp merkezinde diyabet yüzünden hayatını kaybetti. Belki bir katildi, belki çoklu kişilik bozukluğu yaşayan bir hastaydı, belki de masum bir adamdı ve haksız yere 65 yıl hapishanede yattı. Öldükten sonra bu cevapsız sorularda onunla birlikte sonsuzluğa doğru yol aldı.